성희롱 혐의로 지방의회에서 제명당한 김훈 목포시 의원이 법적 공방에 마침표를 찍었습니다. 제명이 부당하다는 고등법원의 판결에 이어 대법원에서도 같은 입장을 유지한 채 목포시 의회의 상고를 기각했습니다. 고정민 기자입니다. 지난 2019년 7월 성희롱 의혹에 입사인 목포시의회 김은 의원. 한달뒤 의회는 김 의원이 동료 여성 의원에게 모욕적인 발언을 했다는 이유로 제명을 결정했습니다. 제적 의원 3분의 2 이상의 찬성을 득하였으므로 윤리특별위원회에서 심사 보고한 징계 아닌 제명으로 가결되었음을 선포합니다. 김 의원은 시의회의 결정에 부당함을 호소하며 제명 처분을 취소해달라고 법원에 청구했지만 1심 재판부는 기각했습니다. 하지만 항소심에서 고등법원의 판단은 달랐습니다. 제명 여부를 결정하는 과정에서 이해관계가 얽혀있는 여성 의원이 표결에 참여한 건 명백한 하자가 있다고 본 겁니다. 2심 재판부의 판결로 김 의원은 16개월 만에 의원직을 회복했지만 이번엔 목포시의회가 이의를 제기했습니다. 제명을 결정했던 절차에 문제가 없었다며 대법원에 상고한 겁니다. 그러나 대법원은 목포시의회가 제기한 상고를 받아들이지 않았습니다. 원심 판결과 상고 이유를 살펴본 결과 제명 절차가 부당하다고 본 원심 판결에 문제가 없고 상고 이유에도 해당하지 않는다고 본 겁니다. 김 의원은 그동안 범죄자로 낙인 찍혀 억울했다는 심경을 토로하면서 남은 기간 더 낮은 자세로 의정 활동에 임하겠다고 밝혔습니다. 목포시 의회에서 내린 이제 그 결정이 이 법원의 판단은 부당하다. 이 제명은 무효다라는 게 이제 입장이고요. 저 또한 사실 부당하다고 생각을 했기 때문에 이렇게 힘겨운 법정 투쟁을 하게 되었습니다. 주민들께 더 고개 숙이고 앞으로 시민들이 주신 그 책임감을 가지고 열심히 더욱 더 열심히 일하도록 하겠습니다. 2년 가까이 이어진 법적 공방 끝에. 성희롱 혐의를 완전히 벗게 된 김은 의원. 다만 두 의원 모두 회식 과정에서 생긴 일을 강제추행 혐의로 맞고수한 상태여서 진위 여부를 둘러싼 의원 간의 갈등은 당분간 계속될 전망입니다. 헬로티비 뉴스 고정민입니다.